，你把照片给我。你先告诉我，怎么会有这张照片？你跟尹香什么时候拍的婚纱照？这是我们俩以前在一起好的时候拍的。不对，尹香这身礼服我认得，还有她的发型，跟我们结婚那天一模一样。嗯，我有点事情，先出去一下。出去。嗯、啊，马上回来，马上回来。白哥，那天我们在行李之前，他接了个电话就匆忙跑出去了。难道就是那个时候跑去跟你拍婚纱照？为什么你们要这么做？到底为什么？他，你说话呀！你跟尹翔为什么要在我们结婚之前拍婚纱照？对不起。都是我不好，我给你下跪道歉，请你不要怪以翔，要怪都怪我，是我害以翔陷入这种为难的境地，都是我不好。你说这话什么意思？难道你们，你也知道，我跟以翔以前爱的轰轰烈烈的，都是我一时糊涂害以翔伤心，他才跟你在一起。还要跟你结婚，可是那时候，他才知道我已经跟那个人分手了。他，他怎么样？你说话呀！他还想跟你旧情复燃。既然这样的话，为什么要跟我结婚？天心，感情这回事谁也说不清楚。对不起啊，够了，别再说了。天心，你不要怪以翔，以翔他不想伤害你的。我是够了，不要再说了。我现在去找以翔，问个清楚。嗯、就凭你这个大龄剩女想跟我斗，以翔，不要怪我。我们牌桌上见，走走。哎，这哎，天心，怎么哭了？怎么哭了？天心，怎么回事？哎是吧，天心，天心，天心，糟了，他是不是死了？你胡说什么？天心不会有事的。喂，幺二零吗？有人出车祸了，请你们快一点，快一点派车来，好吧？当你进了医院，你的谎言就一定会被拆穿，到时候就有好戏看了。那边啊，干妈，刚才就是这位先生帮忙叫救护车送甜心来医院的啊，谢谢谢谢您把我儿媳送到医院来，应该的，应该的。哎，我刚刚好像听到你叫甜心的名字，你们认识啊？呃呃，妈，哎妈，妈，啊，甜心怎么回事？好端端的怎么会出车祸呢？她现在怎么样？你还是问一下这位先生吧，是他叫救护车把甜心送来的。你好啊，你好，我叫周以翔，谢谢你送我的老婆来医院啊。请问怎么称呼？我叫袁平啊。请问我老婆现在到底怎么样？我我不知道，医生正在检查。啊，田心不是好端端的在家里面休养吗？怎么会发生车祸呢？哎，万一生到肚子里的孩子，那可怎么办呢？我也不知道啊。他做完产检回来有说有笑，下午还跟我们在一起喝下午茶呢。哦，后来跟方彤去说话。然后就见他哭着跑出去了。方彤，到底怎么回事？我也不知道怎么回事。算了算了
，我就知道我说什么你都不会相信我的。一会儿等他醒过来，你自己去问他。我们还是再问一下医生，让他给甜心做一个 B 超，看有没有伤到肚子里的胎儿。嗯，是。爸妈，你们别担心，我会跟医生说的。你们先回去休息吧。说什么呢？天心现在这个样子，我们有心情休息吗？干爹干妈，医院呢有护士和医生照顾天心，你们就别担心了，先回去吧。不行啊，甜心怀的可是我们家的长子啊，这个我一定要听到医生亲口对我说没问题才行。你爸说的没错，我们一定要等医生确认了以后才回家。啊啊，医生、啊、医生啊，现在情况怎么样了？他现在已经醒了，没事了啊，就是啊，有一些外伤，一会儿啊，护士帮他上点药就可以了，应该没事的啊。医生啊，那他肚子里的孩子有没有伤到啊？孩子？什么孩子？啊？我儿媳怀孕了，肚子里有孩子的。不可能啊，我刚才帮他做过检查，他没有怀孕啊。他今天才去做的产检回来的，怎么会没怀孩子呢？医生，你是不是搞错了？不会啊。你儿媳的名字是不是叫甜心啊？是啊，那就没错啊。我敢肯定啊，她没有怀孕，她没有怀孕。嗯，这怎么可能？是不是孩子出了什么问题啊？哎，医生，麻烦您，哎，再仔细的检查一下，看看到底是怎么回事啊？是啊，是啊，医生，您再仔细帮我们检查检查吧。我就行了，爸妈，就别为难医生了。医生，您忙您的，这边我来应付就行了。啊，好。哎，不是，医生，医生，医生。哎，一香，我话还没问清楚，你怎么让医生走了呢？是啊，这可关系到我们的小孙子。爸妈，其实没这么严重的，其实根本就没有什么小孙子。你，你说这话什么意思啊？对不起啊，爸妈。其实，甜心根本就没有怀孕，我是为了让你们答应我们结婚，才故意说谎，骗你们的。骗我们的？她根本就没怀孕啊！你你你居然敢骗我们？你怎么能这么做？干爹干妈，以翔都是为了甜心，他就是太爱甜心了。其实以翔也不想说谎的，他也很为难。小彤，你是不是早就知道了？怎么不告诉我呀？对不起，干爹干妈，我知道你们一定会怪我的。可是，为了成全以翔和甜心，就算你们怪我，我也不想让以翔为难。看看，看看，这就是你教出来的好儿子。哎呀，以翔是有错，可是这该怪那个甜心啊！他还在我面前装腔作势，说去做产检什么的，这女人也太会演戏了吧！我就去找他去。哎，干妈、哎，妈，妈，你别叫，妈，妈，妈，妈，你这女人心机够深的啊！在我面前演了那么久的戏，居然没露出破绽，我都差点把你当成儿媳好好疼你了，你居然撒这么大个谎来骗我！妈，你别怪甜心了。甜心怀孕的事情是我编的，她只是配合我。你要打你要骂就针对我，跟她没关系。你说话，你是我生的，我还不了解你呀、啊？要不是她给你支这个招，你能编出这么大一个谎来骗你父母吗？你这女人也太可恶了，为了嫁入豪门，居然不择手段。哎，你说话不怕咬了自己的舌头啊？谁不择手段？谁不择手段？明明是周以翔为了娶甜心才撒下这种弥天大谎，你凭什么说我们家甜心呢？跟他一点关系都没有，就是啊，我们家甜心是比你们家以翔大几岁，但是，他绝对没有想为了嫁进豪门不择手段，请你别用你那泼妇的思维来想我们家甜心好不好？什么？你敢骂我是泼妇？这不是泼妇吗？这么说，你们早知道甜心没怀孕这件事情，你们一家人居然联合起来骗我们，这可是诈骗的行为！不不不不不，什么诈骗？诈骗你钱了？诈骗你地了，诈骗你金子了，嘿，你别乱说，说我诈骗，我反过来告你污蔑。嗯，告呀，你告呀，我还要告你们骗婚呢。哎，这这这这，我哎
，你要敢告我们，我我我就反告周以翔，他才是诈骗的。你们还是年轻吗？这是你们主谋，这里是医院。如果你们再大呼小叫的，我就把你们请出去了。哎，赶紧把把把把把请出去！皇上，对不起，对不起啊，我们不是故意的。呃，我们保证不会再吵。知道了，知道了，不好意思啊，不好意思。对不起啊，对不起，不要再吵了。爸妈，真的不关甜心的事，是我的错，要怪就怪我好了，好不好？就是你错了，撒什么谎啊？没出息！对了，干妈，这样吵也不是办法。再说甜心还病着呢，我们还是先回去再说吧。也对，是要回去好好商量商量。我们周家可不能让这种人坑蒙拐骗呢。啊！你。你你你行，我先陪干爹干妈回去，好好劝劝他们。你也赶快回来跟他们道个歉。我先走了啊。真是的，这些人真是太过分了，真是个泼妇。你没事吧、啊？到底发生什么事情了？你不是好好的待在家里，怎么会突然跑出去了呢？你还问我为什么？你应该问你自己，以前都做了些什么？我。嗯我我我怎么了？我，天心，你跟我说到底发生了什么事情了，好不好？天心，到底发生什么事了？你跟我们说嘛！哦、趁我们俩现在还在这儿，他让你受了什么委屈，嗯、我们俩收拾他、嗯。说呀！算了，我不想说了、哎。反正你自己做过什么事，你自己心里有数。哎呀，天心，你这么说。我怎么知道到底发生什么事情了呢？哎呀，你也不用知道发生了什么事情。我告诉你，你现在只要知道一件事情，就是你逼甜心说怀孕的这个事情啊，穿帮了。你家啊，现在大概闹开锅了。你先不要说别的，回去把你老爸老妈搞定啊。这边也由我们来照顾他啊，好吧？好啊，那我先回去了。赶紧走吧，哎、赶紧走吧。哎，赶紧回去解释清楚这这这个事情啊。那我先走了，晚点来看你。哎，哎呀，这是。哎呀，一团乱呢、啊，家里面。星星。哦，哈，周先生，袁先生，你怎么还在这里啊？我，呃，我担心田小姐的身体。哦，她没事了，现在她姐姐和姐夫在陪她。哦，嗯，要不你进去看看她？呃，不要，我在外面等就行了。呃
，好像……哎呀，好了好了，你去忙吧，我给我妈打电话。哎，好好好。简直欺人太甚了！啊，居然用这种事来骗我们！妈，太不像话了！方彤，发生什么事了？我嫂子不是出车祸进医院了吗？现在怎么样啊？她没事吧？放心吧，以安，你嫂子没事，就是受了点轻伤。那……我爸妈为什么气呼呼的呀？他没事儿，我就有事了。要不是出车祸揭穿她假怀孕的事，我们两个老的不知道被她骗到什么时候。什么？嫂子她没有怀孕啊？那怎么会这样啊？你们听我说，田心假怀孕的事情，真的是我的主意，跟他一点关系都没有。当初你们一直反对我们在一起，我真的已经烦的不知道该怎么办了。最后才不得已出此下策，好让你们妥协。当初田心为了这件事情还一直跟我闹意见呢，你们就别再怪田心了，行不行啊？怀孕是女人的事，这事如果没有田心配合你，你一个人瞒得住吗？是我要求田心陪着我一起说谎，好让我们可以顺利结婚的。田心这件事情，她一直很难受，她一直希望我可以尽快的跟你们坦白。是我，是我没有勇气跟你们说实话的。你们要怪就怪我好，就是要怪你。你明知道我跟你妈急着要抱孙子，你居然敢拿这种事情来骗我们。你知道，从高高的云端掉下来是什么滋味吗？很难受的，儿子。你怎么还能开这种玩笑？你胆子也太大了！这事不怪尹翔，就怪那个田心。如果不是为了娶她进门，她用得着撒这个谎吗？妈，我早就说过了，她不适合做我们家媳妇。哎，这才进门多久啊，就惹是生非的，打一开始就闹得鸡犬不宁的，啊，现在还居然撒那么一个弥天大谎来骗我们，我绝对不会原谅她的，跟她没完。妈，我都说了，这全都是我的错，你别怪。别说了，既然伤害已经造成，你就让我跟你妈好好冷静一下，看看这个事情怎么处理。走吧。我实在撒的太大了，我理解你的心情，可是我也帮不了你，你自己保重吧。过来，我有话问你。啊，雨翔，过来。你想你放开我，你能疼我了？你给我老实说，你到底跟田心说了什么？为什么他会跑出去出车祸？你是不是故意在报复我啊？我什么都没有做，我就是担心你会这么想。但是以翔，我真的什么都没有说过。那怎么可能这么巧呢？我才刚让你搬出去住，一回家田心就出事了。你到底对田心说了什么，做了什么？你说。那好，那我告诉你，当我回家的时候。天心跟干妈还有阿姨在喝下午茶，我根本连说话的机会都没有。然后不知道为什么，他突然间就跑到我的房间里，说要送一顶帽子给我，还主动说要帮我搭配。我当时没有在意，他就已经打开了我的衣柜，然后看到了我藏在衣柜里的照片。照片？什么照片啊？不，你让他看到我们。你怎么能让他看到那些照片呢？你不是答应过我不会让那些照片曝光的吗？所以我才藏在衣柜里呀、啊。当他看到照片的时候，我也呆住了。我还骗他说，那是我们两个在一起的时候拍的。可他实在太聪明了，一下就看出了破绽。后来的事情你都知道了。
，我说的都是事实，你不信可以问田心。好，我就当一切都是巧合。我去跟田心问个清楚。如果让我知道你是在骗我的话，我一定找你算账。你买的这个，嗯，不错，是吗？<笑>这是什么？给我！怎么会有这张照片？把照片还给我！你跟以翔什么时候拍的婚纱照？这是我们俩以前在一起好的时候拍的。不对，以翔这件礼服我认得，还有他的发型，跟我们结婚那天一模一样。都是我一时糊涂，害以翔伤心。他才跟你在一起，还要跟你结婚。别哭了，怎么又哭了呢？别想了，事情都已经出了，最坏也就是这个结果了。眼下最重要的是，我们得赶紧想个办法，怎么能让以翔他爸妈能够理解你，能够原谅你才行啊！哎，有个事情我没想明白，天心啊，你好端端的在家里，为什么无缘无故冲到马路上去了呢？哎，这是一个重点。你怎么会这么激动的冲出去啊？到底是怎么回事啊？是啊，总之是因为我自己不小心，事情会变成这样，是因为我没有看清楚就，我也不知道该怎么说。等等啊，别再哭了啊！你这个姐姐啊。真不知道是不是去火星打水了，打了那么久，你才去火星打水呢？啊啊、回来了。嗯，啊，我在开水间啊，碰到一个熟人，我跟他聊着聊着就忘记时间了，所以才去了那么久。哎，倒倒倒倒倒水。哦，好点没？好多了。你们先回去吧。那怎么行？我们不能把你一个人留在医院里没人照顾。嗯，那，哎，你说这个周以翔他们家也真是全走光了。嗯没有一个人来关心一下田心，那个该死的周雨翔哪儿去了？他老婆在医院也不来看看呢。哎，电话呢？给他打电话。哦，姐，哎，姐夫，来了。哎，你耳朵痒吧？大家都在骂你。哎，你倒真够可以的啊！你老婆都住院了，你还在外头瞎晃什么呀？瞎晃！我，姐，你别再骂他了。你们先回去吧。我有话要跟他说，你们要聊天啊？没事，你们聊啊，无视我的存在就好了。大家自己人，哎，再说了，有我们在，有什么事情我们可以帮你撑腰啊。走吧，撑什么腰啊？那这样，你们俩在这儿好好聊聊吧啊，快走吧，让他们俩好好说说话。你不许欺负他啊。走。嗯。哎呀，快快快点走。我都知道了，你会这么激动，都是因为那张照片。周一翔，你也太过分了，居然在我们举行婚礼之前跑去和别的女人拍婚纱照，你是什么意思、啊？如果你还爱着方彤的话，为什么要跟我结婚？为什么要让我陷入这进退两难的地步？为什么要这样对我？为什么？天心，我跟你说过了，我跟方彤真的没什么，那都是过去的事了。你相信我好不好？你要我相信你？你要我怎么相信你？换了是我的话，你会相信我吗？周雨翔，我突然觉得你变得好陌生啊！我不知道我到底嫁给了一个什么样的人？你怎么会这么可怕？怎么会背叛我们的感情？怎么会背叛我？田心，我没有背叛你，没有背叛我们的感情，真的。那你为什么在我们结婚的那一天
，跟前女友跑去拍婚纱照，然后我就像笨蛋一样被蒙在鼓里。你知道我当时看到照片的心情吗？我多么希望我干脆被车撞死算了。铁心，铁心，你不要这样子好不好？听我解释，你还记得我们婚礼那天我接了个电话，那个电话是方彤打给我的。他告诉我，他拿到了我们婚前健康检查的报告。他知道你根本没有怀孕，他逼着我跟他见面。方通拿到我们的健康检查报告，不可能。我问过医生，健康检查是很隐私的事情，应该只有我们看得到才对、啊。我也不知道怎么回事，我只知道，这是他设的陷阱，我们都被他骗了。所以。妈根本没叫我们去做健康检查，是方彤骗我。我去见方彤的时候，他拿着报告威胁我，他说要把你没有怀孕的事情告诉爸妈，让我们的婚礼办不下去，逼着我跟他复合。我们因此起了很大的争执，但我怎么劝就是劝不了他，索性我就豁出去了。我就跟他说，就算我们的婚礼办不成了，也没有关系。不管是带着你私奔还是公证，迟早有一天我们还是会结婚的。方彤大概知道，他怎么威胁我都没有用了，他就突然转变了一个态度，他就告诉我，只要我跟他拍一组假的婚纱照，让他作为纪念，就一定会帮我保守这个秘密，并且他也不会让任何人看到这张照片。当时我实在是太急了，我正急着要赶回去给你举行婚礼。我才勉强接受他这个无理的要求。我知道我这么做确实欠考虑，不过我当时真的没有时间去多想了。我实在没想到方彤竟然会说话不算话，最后还让你看到了这张照片，让你这么伤心。刚才我看到你那么激动的样子，我就知道一定是他搞的鬼。我回家质问他，但他怎么都不肯承认，说是你。是你主动跑到他房里才看到那张照片的，是这样吗？他说的没错，是我主动去他房间找他，还送了他一顶帽子，他让我帮他搭配衣服，所以我才打开他的衣柜，然后发现了照片。当时方彤也很慌乱，一直说照片只是一个纪念，还下跪向我道歉。如果这一切都是他设计的话，那他的心机实在太重了。我根本就猜不到他在想什么。但有一点能确定的是，他还爱着你。但我根本不爱他，我爱的是你呀、啊！我已经跟他讲过几百遍了，他就是不死心，我能怎么办呢？李香，在没有听你解释之前。我真的很难过，很伤心。可是现在，我知道你是为了捍卫我们的婚姻才这么做的。虽然你处理的不是很好，但是我知道你这么做都是为了我。我实在是太笨了，太自作聪明了，才害你这么伤心。我跟你说的每一句话，每一个字都是真的。你一定要相信我，你不要再误会我了，好不好？也不要再做出像这次这样傻事来吓我了，好不好？铁心，我真的不能没有你，我真的不能失去你，你知道吗？那你要答应我。以后不管遇到再大的事情，都不可以瞒着我，知道吗？对了，爸妈知道我没怀孕的事情，现在肯定气炸了吧？他们会不会赶我走，不肯原谅我？爸妈他们的确很生气，事情变成这样，真的都是我的错。我真的好后悔。没有听你的话，尽早的向他们坦白，现在反而害了你。
，谁害谁不重要，重要的是，不管发生什么事情，我们两个都要一起面对。放心，有我在，任何事情我们一起面对它。走吧。爸，妈，是我不好，我应该主动向你们坦白的。我知道错了，请你们原谅我。你现在说什么都太晚了。总之，我不可能接受你这个儿媳妇，我也不想再见到你。你马上搬出去。妈，提醒，别说了，我们走。李香，你要去哪里？妈，如果你不能接受甜心。我就带着甜心离开这个家，再也不回来。你，哎，是你做错了事情，你怎么还敢顶嘴啊？甜心，我们走。你，以翔，以翔，以翔，你给我回来，你给我站住！老公，你看到你儿子了吧？为了那个女人，他对我们这个样子。他要是不回来，我就当我没生过这个儿子。哎，你现在说这些气话。只会让自己更加伤心，何必呢？我就是不想他做我们家的儿媳妇。当初啊，我念在他怀里一向的孩子，我做了多大的努力，我说服自己，我说我一定要接受他。可是他呢？他做了些什么呀？他，他把我们当傻子一样骗。你说我还能让这个女人留在我们家吗？哎。就算有天大的事情啊，都要先喝杯茶消消气，再慢慢讲吧。来，姐姐夫，这事情变成这样，让你们担心，真的对不起。我们担心没有关系，重要的是你爸妈如何能原谅你们。我当然愿意去面对，更愿意去化解。可是就怕公婆不给我机会。刚才婆婆还赶我走。虽然说生气没好话，可是我真的很怕，他会逼我跟以翔离婚。啊，天心，我们还没有去领结婚证呢，那怎么办离婚呢？什么？什么？啊？哎，不是你们两个婚礼都办了这么久，结婚证还没领？啊？啊这搞什么呢？这是？哎，天心，干脆我们现在就去把结婚证给领了，好不好？嗯。哎，这就对了。赶紧去，赶紧去，别耽误了。走。哎，记得把身份证啊、户口本都带上啊。哦，对对对对对，知道了。走了。哎。哎呀，搞什么？这真是。哎呀。哎，来来来，喝杯茶消消气。哎。你说那个女人，心机有多深，心眼有多坏啊？自己做错了事不说，现在还把以翔给我拐带走了，太可恨了。行了，干妈，事情都发生了，你生气也没有用，只会伤了自己的身体，快别哭了啊。哎，哎，以安呐，都这个时间了，怎么还不见人影了？是不是在睡觉？哦，他应该早上出门去公司了吧？以安，最近行为诡异，就连上班时间也常常不在公司。你们两个，跟他说说
，顺便了解一下究竟发生了什么情况。嗯，好了，小童啊，嗯，你干妈就交给你了。嗯，我公司还有事，得先去一趟。放心吧，干爹。李红，放宽心一点，有什么事，等我回来再说。干妈，你就别哭了，要不然我们下午去逛个街，换个心情。这时候谁还有心情逛街、啊？我只要想到那个女骗子住我们家，这以后的日子我都不知道该怎么过了。干妈，你还记得吗？李翔跟田曦还没领结婚证呢。只是办了婚礼，还没正式领结婚证呢。这么说，这段婚姻可以不算数的。人挺多的，来。嗯，我们坐那边吧。别写错了、啊。这个表这样写对不对？我们来看一下，我这个表，我这样写对不对？我们去班政厅看看去。走，嗯，好了，我填的差不多了。从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务，上校父母。是不是到我们了？嗯，我看一下啊。啊，到了，走吧。来。你好，啊，办结婚证。个人资料和身份证都带齐了吗？啊，有。嗯，这里。哎呦，申请表。谢谢。在上面签个字吧，谢谢。来，给你。好。走。好。妈。哎，妈。妈，你怎么可以撕掉我们的结婚申请表呢？你这么做太过分了吧？我过分。你们骗我假怀孕不过分吗？我告诉你，我绝对不会答应开进我们周家门的。妈，不管你答不答应，我跟田心已经办过婚礼了，我们早就已经是夫妻了。谁说的？没领结婚证算是夫妻吗？办婚礼，那不过是一场亲友聚会而已。你，我求求您成全我们好不好？我以后都不会再骗您了。我以后会好好孝顺您的。妈，闭嘴！我不是你妈。我告诉你，我不会答应进我们周家当媳妇儿的。妈，我不管你怎么阻止，我今天一定要娶甜心。你还想跟他结婚？你试试看，你还敢把家里的户口本给偷出来啊？妈，妈，我求你了，我真的求你了，你成全我，不要再为难我们了，行不行啊？办不到，妈。求求您了，你闭嘴！你恨不得把我逼死，然后光明正大进我们周家大门，是不是啊？妈，甜心，别求他了。妈，我就是要跟甜心结婚，不管你怎么阻止都是没有用的。我这辈子娶甜心娶定了。
我跟甜心婚礼都办了，事实上我们早就是夫妻了。我求你就别，就别再阻止我们去领结婚证了，行不行啊？不行，我不会承认这桩婚姻的，也不会承认这个儿媳妇。甜心，你可以走了。妈，我……李香，我来说。妈，欺骗您是我们俩不对，我再一次跟您道歉。我知道，在妈心目中，我不是一个好媳妇儿。可是经过这些天的相处，相信妈也知道我的为人和性格。我是真的很想融入这个家，成为这个家的一份子。我跟雨香一定会好好孝敬您跟爸的。我受不起，我们周家没有这个福气，要一个能造假造上了天的媳妇。你赶紧走吧，你再不走，我就让张阿姨把你的东西扔出去。妈，甜心是我这辈子最爱的人，我早就已经认定她是要陪我过一生的伴侣。你不认同她，就是不认同我。你要赶她走，就是赶我走，就等于是要逼我跟这个家断绝关系。一翔，我们走。一翔，爸，明明是你先犯的错，你居然还敢用这么强硬的态度跟你妈说话！我跟你妈从小把你抚养长大，对你的养育之恩，竟然比不过一个女人。你居然为了她，要跟我们断绝关系！我也不想这样啊，爸，是你们不肯接受甜心，不肯让我们结婚的，那就是逼我做出这样的决定。你这逆子，你爸！老公，别打了，别打了，老公，小心。但我现在一定要跟田心结婚，请你们理解。一香，你真的考虑清楚了吗？这样走了，爸妈会很难过的。我能说的我都说了，我相信终有一天他们会理解的。走吧。一香，你不能走。这里最没资格叫我别走的就是你。你不要以为我不知道你玩的什么把戏。你再敢兴风作浪，我绝对饶不了你，周一香，你今天敢踏出这道门，你就不是我儿子。妈，对不起，走。一香，一香，一香，你。李红，你怎么了？李红，干嘛？你怎么了？你怎么了？啊！李红，你别吓我！妈，你怎么了？哥，嫂子，妈现在怎么样了？我们也不知道，医生现在在里面帮妈检查身体。那，赶快进去吧！你们还愣在这干嘛呀？妈看到我们身体会更不舒服的。燕。你快去看看妈，要是妈愿意见我们，你再出来叫我们。放心吧。啊，周董啊，夫人的心跳和血压现在基本都已经稳定了。从现在起啊，她要好好的调养和休息。还有啊，你们绝对不能再刺激她了，以免血压再次上升啊。啊，啊谢谢啊。啊谢谢，不客气，不客气啊啊！张阿姨，送吴大夫出去。吴大夫这边请。妈，你没事吧？给我喝口水。哎，来。妈。你把大家都吓坏了，哥跟嫂子都还在门外等着呢，要不然把他们叫进来看看你。看什么看呢？他都不想要这个家了
，还想要和我们断绝关系，有什么好看的？怡安，你给我听清楚了，以后啊，不许叫那个女人嫂子，她和你哥没领证呢，她不是你嫂子。妈，你听见没有啊？啊，以后啊，我要是被你哥气死了，我都不指望他回来给我送终呢。叫他们滚，给我滚得越远越好。提心，我们走。以翔，这种情况怎么能说走就走啊？你快去看看妈，跟她道歉，让她消消气。哎呀，不用了，不管我们说什么，我妈都不会消气的，何必再自讨没趣呢？走吧，啊，走吧。你看看，你看看，说的什么话这是？啊？哎呀，真是让我痛心啊！疼了干嘛？您先别激动，先冷静一下。这件事啊，我们慢慢再说。是啊，妈，您的血压好不容易下来了，别生气了。对了，依安，你是怎么回事啊？最近在公司老见不到你人，上班时间你都到哪儿去了？我还能去哪儿啊？我当然是去拜访客户了呀。你是企划部主任。你又不管业务，你拜访什么客户啊？那我总得帮业务部宣传一下咱们公司的新产品、新计划什么的吧？真的吗？一会儿我到公司，我可要问问业务经理哦。爸，您这是干嘛呀？还查人家的班，太丢人了吧！你让我以后怎么在我们公司里工作呀？现在可是上班时间啊，哥不在公司，您还不赶快回去坐镇？啊，那我就去公司一趟，就别气了，好好休息。<笑>知道了，你去公司吧。走了，爸，我顺便再让张阿姨给妈倒杯牛奶。<笑>雨翔，从前和怡安是一样的，对我总是那么体贴，也爱跟我撒娇。可现在呢？现在全变了。为了那个女人和我斗气，他简直就变了一个人。我都快不认识自己的儿子了。干妈，我知道您关心雨翔，可是您老这么骂他，恐怕对事情一点帮助都没有。反而把他越推越远了。你以为我愿意这样吗？你都看到了，他现在拿我的话就当耳边风，心思全在那个甜心身上，我能不气吗？以翔确实不对，要不是我没有立场，我也替你骂他几句。可是以翔这个人的脾气你也了解，吃软不吃硬，我们要真把他逼急了，恐怕对谁都没好处。那我不骂他，那我那我还能怎么办呢？我，要我说呢，以翔和甜心。现在是感情最甜蜜的时候，我们要硬让他们分开，说不定啊会伤了你们母子的感情。要不然我们就换个方式，换个方式。您呢就先答应让甜心进周家门，再让他自己知难而退。到时候呢，别人就只能说是甜心适应不了周家的生活，不能说您是不讲道理的，这样也不会伤了您和以翔之间的感情。你说的有道理啊，看来我是得换个方式来处理这件事情才对。嗯、一翔，你可别怪姐夫啊，说话不客气了。你那个妈实在是太过分了。哎，你们的。婚礼都办了这么久了，哦，还不许你们去领结婚证，这太不讲道理了吧！哎呀，好了，我们有什么资格骂人家吗？本来嘛，就是他们两个太大意了，以为先办了婚礼再补办结婚证没什么差别，结果现在出事了吧？哦、婚姻也不被认同了吧？哎呀，这除了怪他们自己，还能怪谁？再一个啊，一香。你爸爸妈妈今天为什么会这么生气？就是因为你和甜心撒谎，用假怀孕来争取到这个婚礼。你说啊
，要换了我们，我们不也一样生气吗？哎，嗯，对对，当初我就说这件事情会被揭穿，会被揭穿。你看现在事实证明了吧？证明我的担心是有道理的。姐，一翔是不对，可是他那么做也是为了我，你们就不要再怪他了。我知道他疼着你，护着你，我很高兴。不过错了就是错了。你们再这么吵下去，这事情只会变得越来越糟糕。这样，赶紧回去跟他们赔礼道歉，求得他们的谅解。姐，我太了解我爸妈的脾气了，就算我现在回去跟他们道歉认错，他们也不会原谅我，让我跟田心去领证的。那你们也得回去求他们原谅啊，直到求得他们原谅为止，不然你们俩以为这样可以回避多久啊？算了。这一趟啊，我带你们俩回去，我陪你们去道歉。姐，是我跟以翔做错事，怎么可以让你陪我们去道歉呢？啊是啊，姐，我害田心变成了剑拔，已经够难受了。万一你陪我们回去，我妈一着急又说出什么伤人的话，这我心里实在是过意不去啊。行了，你不用过意不去了，做错事就要勇于承认，不管你妈说什么我都认了。哎呀，欣欣做错事，就等于我这个姐姐没有教好。哎呀，我也的确有必要代表女方去向倩姐道歉。真的假的？老婆大人呐、啊，你这样做就等于把自己推到风口浪尖上了。这以翔的妈妈，她那个人你也是清楚的，她那张嘴啊，得理不饶人啊。哇，你这一去可能想要个全尸回来都不容易哦。哎，反正我也做好心理准备了。随便他怎么骂吧。行了行了，我得先拿包去。哎，告诉你们啊，看你姐这次真是为你们豁出去了，但是到时候啊，你们要帮帮她啊，不然的话她会很难过啊。嗯。哎，老婆，我来帮你。走吧。走。亲家母啊，哎，亲家母好，别乱叫，谁是你亲家母？怎么，说不过我，去搬救兵去了？哦，不是，亲家母，您误会了，我不是来跟您吵架的，呃，我是带着钱心跟尹翔来给您赔礼道歉的、嗯。这件事情呢，确实是他们做错了。呃，年轻人嘛，做事情呢想的不太周全，还希望您看在他们是善意的情况下，您大人大量原谅他们吧，也好给甜心一个机会，让他以后能够好好的伺候您。嗯，今天太阳，嗯，从西边出来了。嗯，我说这位田大姐，你是不是脑子有问题啊？我记得那天在医院是你张牙舞爪的跟我大喊大叫的，怎么现在来了一个一百八十度的大转弯呢？你又想打什么主意啊？妈，你可不可以讲话不要这么带刺啊？姐和姐夫是真心诚意陪我和田心来向你道歉的，希望可以把这件事情好好的解决嘛。哎，是，是。您看，田家大姐、姐夫都陪着哥跟嫂子来给您道歉了，可见他们是真的有诚意。何况哥跟嫂子的感情这么好，就算嫂子这次是假怀孕，我相信啊，很快就会有好消息的。哎，是是是,是，大家都是亲家，您就别再赌气了嘛。哎，是是,是啊。干嘛？严安说的也有道理啊！我真的很生气。原来呢，以为很快就可以抱孙子了，可是现在竹篮打水一场空。我就不信换了你们，你们会没事。啊，生气生气，换了我们肯定也生气。对对对。所以呢，我把他们俩狠狠的给骂了一通。
，这个骂也骂过了，毕竟婚姻不是儿戏啊。刚才语言不是也说了吗？他们俩感情好，不就抱孙子吗？很快就可以的。行行行，有句话你说的不错，婚姻确实不是儿戏，所以啊，这个婚事我必须重新考虑。啊，那亲家，您的意思是？我的意思是，既然田心和以翔他们都诚心来道歉了，这次啊，我就原谅你。哎呀，太好了，太好了，妈，您终于笑起了，咱们家终于不用再吵吵闹闹的了。妈，谢谢您肯原谅我们，以后我们不会再有事瞒着妈了。哎，亲家母，亲家母，哎呀，没想到这次您这么好说话呢！哎，真是没想到，就是没想到嘛。嗯，我的话还没说完呢。啊，虽然我原谅他们了，这并不代表我接受甜心了。嗯，我需要时间来考验甜心，看她合不合适做我们周家的媳妇。那那这……嗯，那亲家母这样说。甜心想跟以翔结婚，还要接受什么考验啊？难道还要过五关斩六将？有点整人吧？<笑>没事，只要妈愿意给我赎罪的机会，不拆散我跟以翔，让我做什么我都愿意，我也一定会尽好做媳妇的本分，让妈接受我的。嗯、妈，呃，既然这样。是不是让我和甜心先把结婚证给领了吧？哎，对对对对，我就说了，甜心现在可以住进家里，你着什么急呀？啊，对对对对对，哎呀，不用这么着急，不用这么着急去领结婚证啊！对对对对对，现在最重要的是让你爸妈消气，能够接受甜心。我相信以你们俩的真心实意，肯定会打动亲家母的，对吧，亲家母？想要打动我，也不是那么容易的事，这要看甜心她今后的表现了。哎，哎，啊，我累了，我先上去休息休息。啊，哎，亲家母慢走。哎，亲家母慢走啊。哎呀，哎呀，这下可好了，太好了，哥、嫂子，妈总算消气了，嗯，至少消了一半。你们要加油。嗯，依安，谢谢你。我哥喜欢，我就喜欢。真会说话，这句话我爱听。哎，我说以翔，我发现你妈这次，嗯，这次挺好说话的，不像上次那样蛮不讲理。嗯，可不是嘛。说真的，我跟你姐早就考虑过了，如果她不肯原谅你们，就算跪下来，我们也要求她答应。姐、姐夫，谢谢你们。总算是事情圆满解决了，我也心满意足了。哎，姐，姐夫，真是不好意思，还让你们两个陪我来一起跟婆婆道歉，我心里真是过意不去。哎呀，说什么呢？我赔礼道歉不过就是一会儿的事儿。倒是你在周家的日子以后还长着呢。我说你婆婆怎么突然间变得这么好说话了？我都不知道她以后要怎么考验你了。你以后做事要警醒些，多留点心。有什么事给我打电话，听见没？嗯，我知道。行，折腾半天你也累了，快回去吧。嗯，去吧，路上小心啊。行了，去吧。啊。哇，老婆大人，嗯，我今天对你的表现完全是另眼相看。我都有点不相信了，你居然可以忍辱负重，忍无可忍，没有下一句。但是总之，看见你们两个姐妹的情深，我差点都感动的流泪了。行了，瞎感慨什么？谁忍了？我根本就不想忍。我要不是为了星星，我忍他呢？我，你没看刚才那个死老太婆？哎呀，我呸！明明是他儿子周以翔撒的谎，凭什么怪星星？要不是怕星星以后在周家日子难过，我就跟他没完我。我真是我踹我踹死他我！哎呦，老婆、啊，行了，希望这件事情到此为止，不要再出什么麻烦了。以后，好好好，叫车。
道妈会用什么样的方式考验我。不管怎么样，为了以翔，我一定要努力的讨妈欢心。人心是肉做的，只要我努力，妈早晚会感动的。嗯，那我